വെൽക്കം ടു പ്രിപ് സ്കെയിൽ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും പി എസ് സി ഈ വരുന്ന നവംബർ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഏഴോളം പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാം പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് ഓക്കെ എന്നീ ഡേറ്റുകളിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ സെപ്റ്റംബർ ലെവൻത്ത് വരെ നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും കൺഫർമേഷൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തുകയാണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൊടുക്കാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന എക്സാമുകൾ ഓവർസിയർ ഡ്രാസ്മാൻ ഗ്രേഡ് വൺ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്രാസ്മാൻ ഗ്രേഡ് വൺ ആൻഡ് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയർ പ്ലാൻ എഞ്ചിനീയർ ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാം നടത്തുന്നത് നവംബർ തേർഡിനാണ് അത് നമ്മുടെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡ്രാസ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു എന്നീ തസ്തികളിലേക്കുള്ള എക്സാം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നവംബർ എയ്ത്തിനാണ് സോ നവംബർ എയ്ത്തിന് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ആർമേച്ചർ വൈൻഡർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നീ എക്സാമുകളാണ് നവംബർ എയ്ത്തിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ നവംബർ മന്തിൽ നമുക്ക് ഏഴോളം പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് എക്സാമുകൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെറും അറുപത് ദിവസങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട് പ്രിപ് സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൻപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ബാക്കി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ റിവിഷൻ പ്ലസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ അതായത് ഓരോ ദിവസവും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ടൈം ടേബിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ദിവസങ്ങളിലെ ഡെയിലി എക്സാം അതായത് ആ ഒരു ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക് അവസാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈവായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി നമ്മൾ അൻപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യുകയും ബാക്കി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ റിവിഷൻ പ്ലസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്ന് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സെഷനാണ് സോ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡി സി സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ഡി സി ആൻഡ് എ സി സപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡി സി സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ള സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡി സി സർക്യൂട്ട് സോ ഈ ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡേ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡേ ടൂയിലോട്ട്
എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിസം എന്നുള്ള സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫെയർ ഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്നുള്ള സെഷനിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണ് പിന്നെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്നുള്ള ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് അത് നമുക്ക് വേറൊരു സെഷനായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എയർ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒക്ടാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ആ ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ അതേപോലെ ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാൽ ഹെക്സാൽ ടു ഡെസിമൽ എന്നിങ്ങനെ അവയുടെ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേ ഫോറിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ബേസിക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള സെഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നാലാമത്തെ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വരുമ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ലോജിക് ബേ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദയർ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്നുള്ള ഒരു സെഷൻ ഓക്കെ ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്നുള്ള സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ്സ് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് അതായത് ഓർ ഗേറ്റ് എന്താണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്താണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിൽ നോക്കുന്നത് പിന്നെന്താ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡേ ഫൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡേ സിക്സിലോട്ട് പോകുമ്പം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് കെ മാപ്പ് ഓക്കെ ഈ ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ബൂലിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബൂ ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര എന്നുള്ള സെഷനിൽ നോക്കുക ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ എല്ലാ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഡി മോർഗൻസ് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കെ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാർണോസ് മാപ്പ് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് കെ മാപ്പ് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കെ മാപ്പ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ലാൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് കോമ്പിനേഷൻ ലാൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഈ കോമ്പിനേഷനൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആഡർ സബ്ട്രാക്ടർ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്താണ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ടും അവയുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിളും എങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് പിന്നെ സീക്വൻഷൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആ ഫ്ലിപ്പ
പവർ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ സോ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് പവർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ പവർ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ പ്ലാൻസ് അതായത് എന്തൊക്കെ പവർ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് തെർമൽ പവർ പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻ്റ് സോ ഇത്രയും പവർ ജനറേഷൻ സ്കീമുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ എന്താ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും പിന്നെ നെസസിറ്റി ഓഫ് പവർ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നയൻത്ത് ഡേയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പത്താമത്തെ ദിവസം നോക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു പവർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു പവർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെഷനിലാണ് നമ്മുടെ കൊറോണ എന്താണ് ഫെറാൻഡി എഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേ ടെന്നിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലെവൻത്ത് ഡേയിലോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യു ജി കേബിൾസ് ഓക്കെ അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് റെഗുലർലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിളിന് നമുക്കറിയാം കുറേ എന്താ കണ്ടക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ലേയേഴ്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ യു ജി കേബിൾ എന്നുള്ള സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ഓരോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിൻ്റെയും റേറ്റിങ്സും അതേപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേ ലെവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അതായത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ ഈ സ്വിച്ച് ഗിയർ എന്നുള്ള സെഷനിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് എന്നുള്ള സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഈ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ റിലേസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഐസൊലേറ്റർ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എയർ ബ്രേക്സ് എയർ എയർ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഗിയറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവ ഓരോന്നും എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡേ ട്വൽവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിലേസ് ആൻഡ് പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഈ റിലേസ് എന്നുള്ള സെഷനിൽ മെയിൻലി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ റിലേ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേസ് അതായത് നമ്മുടെ അട്രാക്റ്റഡ് ആർമേച്ചർ ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് റിലേ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റിലേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് പിന്നെ പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെയും എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്കീമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും അതായത് നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പവർ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെൽഡിങ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് വെൽഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെൽഡിങ് എന്നീ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് ടൈം കർവ് എന്നുള്ളത് സോ ആ ഒരു സ്പീഡ് ടൈം കർവും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോവുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റെഗുലർലി പഠി പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് താങ്